Андрей Ситников рассказывает, ему и его супруге пришло письмо, уведомление о том, что необходимо оплатить штраф ГИБДД. Сообщение, судя по внешнему оформлению, поступило от портала госуслуг. Когда супруги стали вчитываться в текст, очень удивились. Глядевшись в детали, я увидел, что электронный адрес, с которого пришло сообщение, имеет более длинный текст. Второе – это то, что не было обращения по имени. И третье – это было ГИБДД из Московской области, куда я ну, не выезжал, естественно. Я разобрался с представителем госуслуг. Он подтвердил, что действительно это фейковые аккаунты. И, соответственно, с ними надо бороться, потому что это ну, как контрафактная продукция. Один из главных признаков того, что письмо с портала госуслуги настоящее, ссылки ведут на официальный портал. В таком письме могут предложить заполнить анкету или получить услугу. Если возникли сомнения, то можно скопировать ссылку и вставить ее в браузер. Сайт должен называться госуслуги.ру, без дополнительных названий в домене. Если там есть какая-нибудь пунктация либо цифры, то это сайт мошенников. А еще, если отправитель сообщения портал госуслуги, письма всегда приходят с одного и того же адреса. В строке «Отправитель» не указаны отделы или имена сотрудников. На волне пандемии появились так называемые QR-мошенники. Под видом сотрудников портала госуслуги они предлагают привязать QR-код к странице пользователя и получают доступ к личному кабинету граждан. Начинается все с того, что злоумышленники вводят в портале госуслуги первый попавшийся им номер мобильного телефона. Нажимают кнопку «Отправить пароль по номеру телефона». Система автоматически присылает код для восстановления пароля по номеру, который, собственно, и привязан к, личной, ну, к учетной записи госуслуг. В этот же момент злоумышленники звонят по этому номеру телефона и под предлогом привязки QR-кода, либо под иными предлогами пытаются получить чтобы, данный код от пользователя. Ну а если эти ушлые люди доступ к коду все же получили, дальше ваша жизнь как открытая книга. Персональные данные, паспорт, СНИЛС, сканы всех документов. После этого уже ничто не мешает такому мошеннику, к примеру, оформить кредит на ваше имя. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить некоторые важные моменты. Работники портала госуслуги никогда не звонят без заявки гражданина и не пытаются получить от него данные. Не сообщайте третьим лицам ни коды из СМС, ни пароли к личному кабинету портала госуслуг. Кроме того, не сообщайте паспортные данные, данные с НИЛС и иные персональные данные. Если вам, если вам все уже позвонили и представились с работниками портала госуслуг, не продолжайте этот разговор, кладите трубку. Если у вас все еще есть сомнения в подлинности письма от портала или разговора по телефону, обратитесь в службу поддержки госуслуг по бесплатному номеру 8 800 170 10 или напишите в чат на портале. Святослав Данилов, Сергей Котлеренко, Дельвер Меджитов, Новости Севастополя.